Hey guys, welcome to my channel. I'm Ella. In today's video, I will compare natin itong dalawang aloe products. Aloe products. Um, itong Nature Republic Soothing Aloe Vera 92% Soothing Gel and itong saan ko ba ito siya ng bili? Nakalimutan ko. The Face Shop Jeju Aloe Ice. So, ito yung pinaka-favorite ko talaga na hinding-hindi mawawala sa skincare ko dati, guys. But, let's see kung ano sa kanilang dalawa. Yung nagwag eh. Wow! Maka-suspense naman nun. <laughs> OA lang. But anyway, if you're interested kung ano yung mas okay sa dalawang ito, guys, then just keep watching. Yung sinabi ko kanina, ko compare natin itong Aloe Vera Gel from Nature Republic and itong Jejo Aloe Ice from The Face Shop. Alam ko, matagal na matagal na to, but kakakita ko lang sa video ni Miss Chris Lumagi at saka na-mention din siya ng tita ko. So, kaya ko siya trinay and kaya ko siya gustong i-compare din dito sa favorite ko na Aloe Vera Gel. Unahin muna natin yung prices nila, guys. Dati, itong Nature Republic is worth 180 pesos on Altea, pero pag-check ko recently lang, tumaas na siya. Mga nasa 210 pesos na siya. And itong Jeju Aloe Ice from The Face Shop, actually, guys, meron ding Jeju Aloe Ice from Skin Lab ata yun. But, may nakita kasi akong video na kinumpare siya and yung Skin Lab is meron daw siyang paraben. Actually, hindi ko alam kung ano yung ano no, nagagawa sa paraben. I-research natin yan siya, guys, para malaman natin dalawa. Wah, wow, isa lang talaga yung nanonood ng video ko. But, kung ano talaga yung gina na nagagawa niya sa skin. And, itong Jeju Aloe Eyes, yung comment naman dito is meron siyang alcohol. So, andun siya sa pinakataas na ingredient. So, ibig sabihin daw nun, mas maraming percentage yung ingredient na yun sa, na, na nandito sa product na to. Meron na naman akong laway. Grabe talaga ako magsalita sa camera, guys. Nandudura. Ayun, binili ko pa rin ito and it is worth 295 sa The Face Shop. I believe yung sa Skin Lab is nasa around 100 plus lang or correct me if I'm wrong ha, pero mas cheaper siya compared dito sa The Face Shop. Guys, sobrang ginaw nitong dalawa. Kakakuha ko lang nito sa ref. Nilagay ko siya sa lap ko kasi wala akong table dito. And if you're wondering, same lang t-shirt ko. Isang araw ko lang ito finifilm. Ito at saka yung isang video ko pa na Film, yung Sephora testing out yung samplers, whatever. Ayun, so, research natin kung ano yung paraben. According to Google, guys, there's a chance that they're harmful. Studies have shown that some parabens can mimic the activity of the hormone estrogen in the body cell and while estrogenic activity is associated with certain forms of breast cancer. Well, grabe naman talaga tong Google. Parabens have been found present in breast tumors. Ano ba yan? Anyway, so yun la yung ano, there's a chance that they're harmful, so ayaw natin ng mga harmful products. Although yung alcohol is nakaka-dry din ng skin, so kung i-weigh siguro natin na outweigh ini paraben yung alcohol. So this one is 210 pesos Altea, but I bought this sa, dito sa physical store, dito sa Davao City, it's a, around 200, actually 240 pesos ata to, sa Brisa. Hindi ako sure sa price kasi medyo matagal ko na rin siyang nabili. And actually guys, yung aloe vera gel, ikailang purchase ko na to kasi super favorite ko talaga to. And alam naman siguro ng lahat na ang daming magagamit nito. And paglabas naman nito, sobrang nagtrending din naman siya. Kasi meron din siyang aloe vera na nandito. Pero yung unique dito is pwede mo siyang i-freeze and yung consistency niya is ice. Ice nga siya. But, let's compare muna. Unahin natin itong claims ni Nature Republic Soothing Gel. Aloe Vera Gel. So, itong mga claims, guys, binabasa ko dito sa Althea na website. Um, what's good about this one? It can be used on hair, nails, and body. Soothing, hydrating, and non-sticky. Pwede siya for face mask. Apply a generous layer onto the skin and leave on the skin for 20 to 30 minutes before washing off. Pero yung ginagawa ko kasi guys, nililive on ko siya overnight. Kasi yun yung nakasanayan ko. Mas preferred ko siya kasi parang mas effective siya sa akin na ganun. Moisturizer, apply a thin layer onto the skin and gently pat in for better absorption. And hair mask, apply a generous layer onto your skin and leave on for 30 minutes before rinsing off. 
So, yung key ingredients dito are aloe vera extract, it soothes, cools, and repairs the skin, hyaluronic acid man. Dito na naman yung hyaluronic acid natin, guys. Hydrates to keep the skin plump and elastic. So, nakaka-help with our wrinkles and all. Calendula flower extract improves blood circulation and reduces the appearance of scars and wrinkles. Ayun, di ba? Pak na pak yung wrinkles, guys. Lalong-lalo na yung edad talaga natin, eh. <laughs> yung mga hinahanap na natin ngayon, eh. Ang daming gamit nitong aloe vera gel. Hindi lang mismo itong, itong product na to, ha. Yung mismong plant talaga. So, kaya madaming naenggan yun dito. So, yung na-experience ko dito, guys, I think na parang nalilesson or parang napeprevent na mag-add ng mga wrinkles sa mukha mo. So, yun. At saka yung, yung pores mo, lalo na kasi nilalagay mo siya sa ref, ba diba? So, maginaw siya kapag nilalagay mo siya sa face mo, yung pores mo nagsisink in. So, hindi na siya emphasize nakakaganda siya ng skin. Uh, moisturizing effect, yes, but... The next day kasi medyo may slight feeling of dryness. Contradicting, no? Pero meron din kasi itong alcohol, guys. And and I believe nasa second yung... Yeah, second key ingredient niya ang alcohol. Ma Aamoy mo talaga na, al na may alcohol talaga siya. It's a bit strong. Pero nawawala din naman siya after a while. So, okay lang siya. And... Um, what I like about this din is, aside from yung sa pores mo, kapag mayroon kang mga small bumps, weird small bumps, natatanggal niya guys the next day. So, kinompare ko din ito siya sa The Face Shop na aloe vera gel and all the other aloe vera gels. And I believe ito yung mas effective. Yung dalawang na try ko, hindi talaga siya nakakatanggal ng mga weird bumps sa face mo. And I'm not exaggerating na the next day talaga nag -lessen. Or minsan nga nawawala yung mga bumps sa mukha ko na eh. After kong gamitin to. So, yun yung maganda dito. Sa face ko lang siya ginagamit kaya sa end. Mask lang talaga. Hindi siya as a moisturizer. Glowy din yung face mo the next day. Kapag nagamit ka nito. And lalo na kapag ginamit mo siya every single day. Yung sa pores effect kaya sa hindi siya instant yung effect niya. Kailangan mo siyang constantly gamitin para makita na nag-lessen talaga yung kalaki ng pores mo. So what I don't like about this, actually depende na din siya eh. Actually parang hindi mo siya malilabel as you won't like this kasi ganun. But, kasi ako minsan super lazy ko kapag sa skincare. Um, lalo na kapag yung nag tatanggal na ng nito the next day. Kasi mahirap din siyang itulog kasi dumidikit talaga siya sa unan mo. Um, kasi nga, gel siya. And hindi naman siya nag, parang nagsisink in talaga sa face mo kasi yung sabi nga niya, apply a generous amount so madami yung nilalagay ko. Except na lang if as a moisturizer mo siyang gagamitan. So gamay lang, ma gamay lang. Ano ba yan? Bisaya. Konti lang yung i-apply mo and after a couple of seconds, I think, or minutes, a minute, ina-absorb na siya ng skin mo. But, ayun, if mask siya, guys, the next day, kapag pinubura ko na siya or wina-wash up ko na siya ng water, dapat kasi warm water yung gamitin mo para mas madali siyang tanggalin. Pero ako, ang tamad-tamad kong magpainit ng tubig, yung tap water lang yung ginagamit ko. Medyo may effort na pagtanggal ng gel. And, kapag nag-wash off ka din, nafe-feel mo pa din yung gel na parang on top of your skin na. Yun lang naman yung konting ano ko. Pero, nasa sa akin naman din yun eh. Pinapahirapan ko lang talaga yung sarili ko. But, it is overall a great product, guys. And, yeah, holy grail pa din to siya. And next naman, guys, ito yung parang nagtugtugtugtug ng ano ko. Wow. Kung makatugtug. Basahin muna natin yung claims kasi super excited ako sa product na to, eh. The Ice Jejo Aloe Refreshing. Ayan. Sa freezer ko kasi nilagay ito, eh. Either sa freezer or sa ref lang mismo, pwede mo siyang ilagay. But, mas okay siya kapag nasa freezer. So, purpose, cool your tired skin from steamy heat. Soothing gel you can freeze for cooler skin. Claims niya, it soothes and hydrates the skin at the same time. Various effects depending on keeping in room temperature and cold storage or freezer. Keeping it in the freezer for about 30 minutes 
makes the soft creamy texture into sheer bay like gel and provides even more cooling and soothing effect. Kasi yung mga nakalagay lang dito is moisturizing siya, soothing gel, soothing pack, and after sun care gel daw. Anyway, I think naman parehas lang naman siguro sila ng effect siguro dito kasi aloe vera din naman to eh. Yun nga lang, pwede mo siyang ma-store sa freezer. Maganda yung pagkaano niya eh. Pagkagahe. Anong pagka pagkagahe? Pagkaano niya eh. Anong pagkagahe? Oh my God. Anong Tagalog nga dun? Papakita ko sa inyo ha. Ayan siya oh. And guys, meron din pala itong alcohol content. Nasa second din yung ingredient na yun ay nasa top. Alcohol denat. Anong ibig sabihin ng denat? Yung isa is alcohol lang. Ito is alcohol denat. Pero kapag na-freeze siya, ganito siya. Ang satisfying pakinggan. But guys, nagugas na ako ng kamay ha. Tsaka akin lang naman to. So, yung mga germophobes dyan, I'm so sorry. Pero ayun na. Ha! Ginamit ko na to siya last week. Kinompare ko sila last week. I-insert ko yung mga clips dito nung ginamit ko siya and kinompare ko siya. Pinakita ko yung texture nila and all. Sa experience ko naman guys, itong sa Jeju Alo Eyes, meron kasi akong minimal bumps din. So, trinay ko lang din siya. Kasi meron ding mga ibang parang nagre-react yung skin nila. Nagkaka-pimple sila with this. Pero sa akin, okay naman siya. And actually guys, kapag nilagay mo siya sa face mo, na-absorb lang siya ng skin mo. At saka nagiging glowy yung mukha mo. Parang meron ngang glass skin effect. Parang yun ata yung reason kung bakit naging sikat tong product na to eh. Correct me if I'm wrong din. But, ayun, basta sobrang nice na guys. Super moisturizing, super glowy sa skin. And yung bumps ko din, small bumps din. Same dito sa aloe vera soothing gel ko. Nakakatanggal din siya nun. Nakakalesen siya the next day. With pores, hindi ko pa siya masyadong nakikita. But I believe this would be more effective compared to the other one. Kasi yung nasa freezer nga, ice siya. So, mas maginaw siya, mas nakaka-close talaga siya ng pores compare dito sa isa. Meron pala itong 300ml, itong dalawang to. And both of them have yung lids nga before the product. Hey, hindi ko na open the perk. And guys, nilapan ako yung open siya kasi basang-basa na yung kamay ko. But, um, yung lid niya, ito, meron siyang lid na ganito. Pero wala siya nung parang pang ganun nga pang ganun nga guys, para hindi ka mahirapan mag-open sa lid nito. Pero hindi naman siya mahirap din i-open. Kailangan mo lang siya i-ganun nga sa nails mo sa other side. And then, saka mo siya ma-open. So, ito yung itsura niya guys. Gel talaga siya. And meron pala akong spatula dito. Pero hindi siya kasali sa Nature Republic ha. My own spatula yun. And nilalagay ko lang siya dito din sa loob. Um, am I focused? Dito naman sa Jeju Alo Eyes, ganito yung itsura niya. Meron din siyang lid, pero yung, yung kaibahan lang dito sa Nature Republic, meron siyang pang dito. Ito na side. Um, klaro niyo ba? Ito. Para mas madali mo siyang ma-open. Although, yun nga, sabi ko, okay lang naman kahit wala yun kasi madali din naman siyang ma-open talaga. And ito. Meron din siyang alcohol scent but not as strong as dito sa Nature Republic 1. And ayun, so i-compare na natin silang dalawa. Kasi kung gagamitin mo sila individually, okay na okay naman talaga sila. But yun nga, kinompare ko sila last week. I forgot kung saan ko siya nilagay kung itong aloe vera but gel is dito sa left side ko. But I think yun yung pagkalagay ko, I think. <laughs> nakalimutan ko. Hinaf and half ko siya para makita ko talaga yung difference. Ito sa Jeju Ice, yung consistency niya is kahit na ice siya guys, hindi siya mahirap i-blend. Hindi siya yung literal na ice talaga na kailangan mo pang i-ganon-ganon and magiging watery siya. Hindi siya ganon. So, nagiging lotion-y type siya. And madali lang siyang i-blend sa skin mo. And sobrang glowy naman talaga. And moisturize ng skin mo after. And kinompare ko nga siya sa aloe vera gel. Which is siguro medyo mali din yung ginawa ko last week. Or yung na-film ko. Kasi 
madami agad yung nilagay ko sa Nature Republic which is yun naman talaga yung ginagawa ko ay nakasanayan ko na kaya medyo nakalimutan ko hindi ko masyadong nakita at that time yung sa clip na yun kung same lang ba sila na nag absorb agad if same lang yung amount na nilagay mo sa face mo so yung sa clip na yun dun muna tayo mag base guys ha. yung sa clip na yun Etong Jojo Aloe Eyes, since lotion-y type siya and hindi siya gel type and hindi siya madami yung nakalagay sa face ko, inabsorb lang siya ng skin ko agad. Etong Nature Public naman, since madami nga siya, edi nag-sit lang siya sa face ko and makikita mo talaga na merong mga uh, maliliit na mga ganyan-ganyan nga na meron talaga siyang gel. But after a while naman guys, or after uh, the next day, yung aloe vera gel, na-absorb naman niya yung iba sa gel, and then yung iba, nagsisit lang din on top of your skin. Compared to the Jeju Eyes, parang yung usual na moisturizer na ginagamit mo, um, yun yung feeling niya. Actually guys, parang maha-heartbroken ako nito kasi super love ko talaga itong Nature Republic one, and I have been, I'm not sure if I have been raving this, but... I've been using this for so long and I have repurchased this a lot na. So, medyo uh, may pagpupull back ng konti kung mai-inlove ba ako dito sa Jeju Ice. For a couple of days na I've been using it, every day ko siyang ginagamit. Ginagamit ko din siya sa morning. Parang hinahanap ko siya. Yung gusto ko siyang ilagay sa mukha ko talaga. Yung ganun yung feeling. Both naman sila, same yung pinibigay sa skin mo. Pero... Hindi ko alam, pero mas hinahanap ko itong Jeju Eyes compared dito. Mas maganda yung effect niya actually sa skin. And um, actually guys, ginamit ko din siya ulit, yung same amount lang talaga. And actually same lang silang, same lang yung oras na nagsisink in sila sa mukha mo. And meron din silang glow both na binibigay sa mukha mo. Pero... Yung hindi ko alam kung na-film ko yun eh, pero sa pagkaka-remember ko, mas glowy tingnan yung sa aloe vera gel na side compared dito sa Jeju Aloe Eyes. I'm very torn kung ano talaga yung mas gusto ko sa kanilang dalawa kasi both naman sila binibigay yung kung ano yung claims nila. Walang bad effects or side effects sa skin ko. Hindi ako nagka-pimples and all. As of this week siguro or ngayon, the past few days, I've been really liking the Jeju Aloe Eyes more. Oh my gosh! <laughs> Brian, guys, nasa sa inyo pa rin yung decision kung ano yung mas, kung ano yung mga hinahanap nyo sa isang product. Ina-edit ko yung video ngayon, guys. Itong pinapanood nyo na video. And, ang dami kong satsa. Ito nga pala. I'm wearing the Jeju Aloe Eyes ngayon and pagpasensya nyo na at ang yagit-yagit ng mukha ko. But anyway, isa-summarize ko na lang yung kung ano yung mga pinagsasabi ko dito guys kasi ang dami talagang polit-ulit. Price point, mas mura yung aloe vera gel, Nature Republic. Effectivity, both are effective on bumps. And sa pores naman, mas effective naman si Jeju Aloe Eyes. Mas glowy tingnan si Nature Republic on your face the moment na sinusuot mo yun or the time na sinuot mo yun siya. Kung, kung i-compare natin silang dalawa at the same time. Pero I think, kasi sinabi ko na mas ginagamit ko na yung Jeju Aloe Eyes more than the gel. And the time na ginagamit ko siya, mas nakikita ko na mas nag-glow yung face mo. Hindi lang at the time na suot mo yung product, you know? Shh! I'm not sure if gets nyo ba yung kung ano yung ine-explain ko, but ayun siya. Both of them have alcohol content in it. Tapos yung, yun na naman yung dog, my gosh. Kaya ayoko na film sa morning eh, or afternoon. Anyway, yung scent nila mas strong yung sa Nature Republic more than the aloe eyes. I'm deciding na lang. Mas bet ko yung aloe eyes ngayon compared sa gel. And I think that's it for this video. Thank you guys for watching. I hope you like this video and I hope you find this helpful. Give a thumbs up if you did like this video. Subscribe if you haven't already and please click the notification bell just beside the subscribe button so you'll be notified every time I post. I hope to see you on my next video.